എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഹാപ്പി ലേണിങ്ങിൽ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന വൈസ് റോയിമാരെ ഓർത്തു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഒരുപാട് വൈസ് റോയിമാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് മുഴുവനായി ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവരെ മാത്രമല്ല അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടവും കൂടി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈസ് റോയിമാരുടെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭരിച്ച കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് പഠിക്കുകയല്ല മൂന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റിനും ഓരോ ബേസ് ലൈൻ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വൈസ് റോയിമാരെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ബേസ് ലൈൻ ആണ് കെനാൽ ലോ മേ ബ്രേക്ക് എന്നത് കെനാൽ ലോ മേ ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കെനാൽ ലോ മേ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ലൈൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വൈസ് റോയിമാരെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കെനാൽ എന്നാണ് കെനാലിനെ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ഷരം ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡ് ക്യാനിങ്ങുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈസി ആണല്ലോ ക്യാൻ ക്യാനിങ് ക്യാൻ ക്യാനിങ് ഈസിയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ളതാണ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടക്ഷരം എ എൽ ഈ എ എൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ജിൻ വണ്ണിനെയാണ് എൽ ജിൻ വൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി വരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് ലോ ഈ ലോ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് ജോൺ ലോറൻസ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ നമ്മളുടെ വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ലോറൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈനിലെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ആണ് മേയിനെ നമുക്ക് മായോ എന്ന് പറയുന്ന വൈസ് റോയുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം മേ മായോ മായോവിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലമാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വരെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം കെനാൽ ലോമേ ബ്രേക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ അതിലെ ആദ്യത്തെ വാ വേർഡായിട്ടുള്ള കെനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വൈസ് റോയിമാരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു കെനാലിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളായ ക്യാൻ സി എ എൻ ക്യാൻ അത് നമ്മൾ ക്യാനിങ്ങിനെ ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ രണ്ടക്ഷരം എ എൽ എൽ ജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വേർഡായിട്ടുള്ള ലോ ജോൺ ലോറൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മേ മായോവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ബ്രേക്ക് നോർത്ത് ബ്രൂക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈസ് റോയിമാരെ ഓർഡറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വൈസ് റോയിമാരെ ഓർഡറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വൈസ് റോയിമാരുടെയും അവർ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷവും അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ വർഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വർഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക അതായത് ആ രണ്ട് വർഷങ്ങളും പരസ്പരം കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിൻ്റെത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന
തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് മാത്സ് ക്ലാസ് ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ കേട്ട് നോക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ മാത്രം കുറച്ച് നീണ്ടു പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു കോഡ് കിട്ടിയല്ലോ നാല് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് എന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇയർ കോഡ് എന്ന് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക നാല് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് എന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വൈസ് റോയിമാരുടെ ഇയർ കോഡാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ വൈസ് റോയിമാരും അധികാരത്തിലേക്ക് വന്ന വർഷവും അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ വർഷവും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വൈസ് റോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുതകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് എടുക്കാം കാരണം അന്നാണ് വൈസ് റോയി ആയിട്ട് ക്യാനിങ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ നിന്നും ബാക്കി വൈസ് റോയിമാരുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബേസ് ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ഏത് വൈസ് റോയിയുടെ കാലഘട്ടമാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള വൈസ് റോയിമാരുടെ ഈ ഇയർ കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഏത് വൈസ് റോയിയുടെ വർഷമാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വൈസ് റോയിക്ക് തൊട്ടു മുൻപുള്ള വൈസ് റോയിമാരുടെ മൊത്തം ഇയർ കോഡ് നമ്മുടെ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് എന്ന ബേസ് ഇയറിനോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വൈസ് റോയിയുടെ വർഷം ലഭിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ജോൺ ലോറൻസിനെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് കയറിയ വർഷമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ജോൺ ലോറൻസിന് മുൻപ് നമുക്കറിയാം ക്യാനിങ്ങും എൽജിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇയർ കോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാലും രണ്ടും ആണ് അപ്പം ടോട്ടൽ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിനോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പം മായോവിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ മായോവിൻ്റെ മുന്നിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ജോൺ ലോറൻസ് ഉണ്ട് അതിന് മുന്നിൽ എൽജിൻ വൺ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നിൽ ലോഡ് ക്യാനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഇയർ കോഡ് നമ്മൾ എന്തിനോട് കൂട്ടണം ബേസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിനോട് കൂട്ടണം മൂന്ന് പേരുടെയും ബേസ് മൂന്ന് പേരുടെയും ഇയർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലും രണ്ടും അഞ്ചും ആണ് അപ്പം മൊത്തം പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഈ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിനോട് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന മായോ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ അഞ്ച് പേരുടെയും സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വൈസ് റോയി അധികാരത്തിലിരുന്ന മുഴുവൻ വർഷങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുടക്കം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനോടുകൂടി ആ വ്യക്തിയുടെ ഇയർ കോഡ് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ജോൺ ലോറൻസ് അധികാരമേറ്റത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവ് എത്ര വർഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇയർ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് ലഭിക്കും മായോവിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേറിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇയർ കോഡ് മൂന്നാണ് അപ്പം ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് മായോ അധികാരത്തിലിരുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് പാർട്ട് ടു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഓഡിയോ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഡിസ്ലൈക്കുമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നിലവാരത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങള